。加藤先生，保险箱被盗了。加藤先生，闯进来的人翻过围墙跑了，情报和卷轴被盗了。注意！哎，惠子，跟着他们去。加藤先生，此人实在是太狡猾了，我没有抓住他。混蛋！哎，都是属下失职。加藤先生，他怎么能够知道保险柜的所在之处呢？他一定是地下党，只有地下党才有如此缜密的计划。师傅，你们去看看。
们伤得这么严重，去拿水。是师傅，去把疗伤药拿来。是。水，师傅，喝水。师傅。嘉藤先生，那个小子逃往明光寺，惠子小姐正在带人追赶。明光寺，是，千真万确。立即召集所有人手，带上武器，跟我杀上明光寺。方丈，我有重要的东西要交给你。啊，云僧徒残团，怎么会在你这儿？对，我是在日本人的办公室发现的。看来加藤浩二回到天津了，都过去二十多年了。他还想找回剩下的残土。父亲，那个人逃向了明光寺，里面暗藏无数高手。先生，你赶紧护送李先生从后山离开。不，师父，我不走。哎呀，念生，你一定要护送好李先生，保护好云松土，无论如何不能让土落到日本人手里你躲到这里了，怪不得我到处找不到你。时隔二十多年，我们终于又见面了。二十五年了，你杀人成性的性格还是没有变。可是你变了，变得胆子小了。把人交出来，我就放你一条生路。他既然来到这里，那就是与佛有缘。希望你放下屠刀，不要再妄造杀孽。杀孽，世间本无好坏优劣之分，真正的好坏优劣，是世人的眼睛。正所谓，闭上双目，世界变。相同，世界相不相同，早晚都是我们大日本帝国的。生死自有定数，都是前世修的福报。你若不知好歹，就别怪我不客气。施主，请便吧。聂生，快！聂生，快，快走！师傅他们现在太危险了，我得回去救他们。聂生，当务之急，我们要把云松图和情报给送出去。你别劝我了，师傅对我的养育之恩，我聂生莫齿难忘。倘若我未能苟活于世，将师傅的生死置之度外，那才是大逆不道。叶生，记得吧？五位师傅再三叮嘱你，无论如何也不能回去，你知道吧？你现在回去就是等于送死。我不管。叶生。
你吧，赶紧找个隐蔽的地方，我我有话跟你说。好，我背你。我们去那边。好。你没事吧？你休息一会儿，我去帮你找大夫。哎，聂上帝听我说，你背着我。咱们两个谁也走不了。这个情报关系到天津卫乃至整个华北的存亡，你一定要记住，这个包里面有一顶帽子。明天中午，你赶到永兴码头，帽子里的纸条会告诉你怎么做。如果你没有找到要找的人，后天辰时，你赶到福美路，福美路的。福运茶楼，记住了吗？那里自会有人跟你联系。念生，我还要告诉你，你不是孤儿。你父亲叫白兆仁，当年为了守护云松图，和你母亲一起，惨死在加藤浩二的手中。我不是孤儿。你们还有多少事情瞒着我？念生，时间紧迫，我不能告诉你太多。可眼前大敌当前。你手中的云松土，也是一部分残土，你一定要找到其余的部分。作为中国人的后代，你有责任保护好民族的财产，绝不能让它落入外人之手。你记住了吗？如果我有幸还活着，明天中午咱们码头见。李先生，你是，快走，你快走啊！在那边，追！在那儿，快！把云松图交出来。
。那你看，停车！这码头是不是发生什么事情了？臭小子，把图交出来，我就可以饶你一命。日本人又在闹事，这不是我爹的地盘吗？他们也敢胡来？要这些巡捕房是干嘛用的呀？天津的日本人很多吗？是啊，最近特别多，他们可嚣张了。可恶的日本人！别动！别动！嗯，我说你们干干干干干干什么呢？啊！都都都都给我住手！哎，说说说说说你呢！住手！哼！都带回去！等等，我们可是日本人。哟，日日日日日本人怎么了？我我我告诉你，谁敢在这儿闹事儿啊，都给我抓回去！你慢点开，小心撞到人。天津这事怎么了？这么不太平。是啊，最近一直都是这样。我爹说，日本人心怀鬼胎，让我离他们远一点，尽量少惹是非。今天呀、啊，要不是有老吴陪着我，我爹都不让我出来接你们。
小姐吗？好像是，哎，快快快去呀、啊！还不快去啊！走，我们撤。
固然是他的不对，但你们能不能放了他？你给钱啊？给，拿着。走，走走走走，大哥，多亏你了，大哥，谢谢啊。小兄弟，你没事吧？没事。哎，在那儿，快追！别跑！站住！站住！站住！站住！检查，城里人有身份证件的可以放行，其他人员全部带走
你是？你好。啊，请问双儿他们在家吗？啊，夫人一家都搬走了。什么时候的事情啊？就在前几天，双儿小姐遇见劫匪受了伤，夫人觉得天津城不安全，就都回广州老家去了。全家都走了。是。嗯，谢谢。哎，等等，你是韩家大小姐吗？是啊，我是韩美玉。呃，这是双儿小姐临走时，让我亲自交给你的。老人家，劳烦您了。美玉，请原谅我的不辞而别。天津时局动荡不安，我真的不想牵扯其中。我跟母亲去广州生活，无论我在哪里，你都是我最好的朋友。谁让你们在这上厕所的？我爹是这儿的司令。以后我不许你们在这上厕所！我管你什么司令不司令的，我们是黑龙会的，我想在哪儿方便就在哪儿方便。瞎了你的狗眼！嗯，干什么？干什么？干什么？放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！犯的人出现在餐厅，包围这家餐厅。敲敲敲敲敲什么敲啊？什么事儿啊？小姐，您怎么在这儿？哎，我
怎么就不能在这儿啊？那你在这干什么呢？啊，逃犯逃进了这家餐厅，我们在搜查。逃犯？啊？那你赶紧去找啊，好好找，快去快去快去，啊、快去啊！啊，是。哎，刘灿吗？啊。你让他们两个站在门口，我可不想再被人打扰。嗯，嘘，小点声。啊，你们两个保护好小姐，听见没有？是。咋还这么好找？哎，大哥，问你件事儿啊，请问这边？是不是住着一位叫狄云奇的大伯？啊，就在前面，可他总出门，要找的还真不好找。谢谢啊。啊，不用不用红爷，呵，小野君，什么风把你吹来了？啊，有何贵干呢？红爷，想请你帮我调查一个人。什么人的命这么值钱？哼。从未见过此人，是个无名小卒吧？啊，怎么惹到你们黑龙会了？有些事情洪先生还是不必知道为好。既然小野先生不愿意说，那我就不问了。红爷，这次除了让你们帮我查找此人以外，还有一事相求。哦。我们黑龙会想借你们的码头一用，这件事儿不好办呐。唐四爷明令禁止，忠义堂的人，任何人不能和日本人往来。嗯、我帮，也只能私下里帮，啊？<笑>既然小野君这么诚恳，好，这个生意我接了。嗯嗯，红爷，来来来，啊，小野君啊。今晚有贵客，不开放，行吗？
点儿！干什么？干什么呀你们？快走！放开我！啊！放开我！快点！你们想干什么？别过来啊！听老鸨子说，你还是个贞洁烈女呀、啊！老子我就喜欢你这样的。来，让道爷伺候伺候你。干什么？救命啊！救命、啊！老实点。大哥，谢谢你出手相救。哎呀，不用客气，小兄弟，我跟你说，当年那伙人是帮无赖，我烦死他们了。哎，我们赶紧进去吧，走。不了，大哥，我怕给你添麻烦，那我先告辞了。哎，兄弟别急。你知道，你刚才砸的场子是哪儿的人吗？是红七的地盘。哎，我跟你说啊，你把忠义堂那伙人给砸了，他们不会轻易放过你的。忠义堂是什么地方？既然有“忠义”二字，为何他们还逼良为娼？你连忠义堂是谁都不知道？那唐四爷你总听说过吧？哎呀，怪不得！哎，我们不说了，兄弟
，我看你是条汉子，我们赶紧走啊！兄弟，里边请。你放心吧，这里很安全。谢谢大哥。啊，不客气。这样，我去准备一些酒菜，给你压压惊，好吧？你稍等片刻。遍了城里的每一个角落，可是就是没有发现那个小子。混账！一帮废物，连个毛头小子都找不到。那小子实在太厉害了，我们怎么找都找不着啊。道爷，那小子敢砸红旗爷的场子，一定是新来的。哎，不懂规矩，估计也跑不远。找，给我找，挖地三尺要给我找出来。是。师父为宝云松土，失去了生命。李先生下落不明，日本人穷追不舍。难道此图真的是亿万财富的藏宝图？记得师父说过，我的身上纹了一幅山水图，我感觉和这半幅图有关联。这图和我的纹身一模一样，但这只是半幅图。另外半幅在哪儿呢？我的纹身又是谁纹的呢？兄弟，大哥，哎，来，简单弄两个小菜，你随便吃啥。实在太感谢了。哎，别客气，快快快坐。啊，大哥，你的头没事吧？啊，没事。小兄弟，就你这身武功，真是让我佩服。既然咱俩结缘，是咱兄弟的缘分。来，我先敬你一杯。哎，大哥，小弟从不饮酒。嗨，这男人哪能不喝酒啊？我先干了，你略表心意就行。哎，大哥。好，果然是性情中人。孔某人没有看错你，来，吃菜吃菜，啊啊，你也吃，<笑>不要客气啊。哎，怎么了，兄弟？我头好晕，没事吧？大哥，那我先休息一会儿。啊，来来来来，我扶你啊。慢点啊！啊，来
群废物，丢尽了大日本帝国的人。嗨，加藤先生，请您放心，我一定会尽快抓住那个中国小子，不会让您失望。东西找到了，加藤先生，人呢？里面可以睡到明天中午吗？是啊，不是。加藤先生，你可要相信我呀！我为了你才上钩，我可是费了不少心思。你看我头上的伤，到现在还砸得晕晕的呢。我真不知道他去哪儿了。孔先生，我绝对相信你。辛苦了。父亲，孔先生的家全高三米，此人不借用任何外力就能轻松翻过去，可见此人身手了得。再了得的人跟大日本帝国作对，都是必死无疑。我在路上看到了你，如果让日本人或者警察看到你，那可就麻烦了。大哥，你没事吧？啊，你太厉害了！要是我有你一半这么厉害，我也不至于这么惨。谢谢大哥又救我一次，我叫黑娃，你怎么称呼？在下，念生。那我就管你叫念生哥了。哦，对了。那些宪兵警察，还有日本流氓，他们为什么要抓你啊？我被人陷害了。哎，你是怎么逃出来的？我是趁他们不注意逃出来的。可是我妹妹还在里面。那个是你妹妹啊？她怎么被抓到那种地方去了？都怨我没本事呗。我爹欠了东家的钱还不上，东家就派人把我妹妹给抓走了。后来我听说他们卖给了人贩子。我就一路从乡下追到了天津，四处打探，已经找了快一个月了，没想到他们把我妹妹卖到了那种地方。他们人多势众，这样硬闯没有用的。我不管有用没用，大不了我豁出这条命去，也要把我妹妹给救出来。大哥，你去哪儿啊？你在这儿等我。哎，红爷，您看这妞啊,啊，哎，怎么样？我们今天新找的啊。
，要命的话别出声。这位英雄是谁呀、啊？高姓大名啊？啊，我懂，江湖救急是吧？来，都拿走。我不要钱，我要人。哎<笑>，原来是要人啊。早说呀！我不是要你，我要的是那个叫秀儿的姑娘。<笑>大英雄，豪门夜总会漂亮姑娘有的是，干嘛非得要那个秀儿啊？不要啰嗦，把人给我带来。如果秀儿身上掉了一根头发，我要你加倍奉还。你可能还不知道，这豪门夜总会啊，那可是忠义堂唐四爷的场子。你这不是明摆着跟忠义堂的唐四爷作对吗？我管你是唐四爷、唐五爷还是唐六爷。啊！啊！你跟我过来。啊！走啊！你要的人带来了，告诉那个叫什么四爷的，我叫白念生。斋的掌柜的孔文涛，最近私下里打听一幅叫《云松图》的卷轴。四爷，接着说。天津卫所有人都知道，孔文涛的幕后老板那是日本人。你说他这时候着急找这么一件宝贝的下落，我觉得这里边有玄机。巡捕方抓到这小子没有？没呢，这小子有两下子。昨天呢，在福美路见了巡警就打，几个日本浪人追捕上来，被揍得鼻青脸肿。脾气火爆，身手了得，大有来头。哎，可是他去了咱们的豪门夜总会，看场的刀疤吃了大亏。四爷，这小子连咱们的地盘都敢砸。哼，洪七那帮手下嚣张惯了，该有人收拾收拾了。对对，传我的话，水汉码头三十六个堂口，务必在巡捕房之前找到那个小子，生要见人，死要见尸。四爷，这可是明摆着和巡捕房作对，合适吗？江叔，明光寺无为方丈，俗家的名字叫无为庸，你没听说过吗？无为庸是当年金门四虎的带头大哥，是四爷的过命弟兄啊。所以我要找到这小子。如果是他杀了我大师兄，我就把他千刀万剐；如果不是，我就保着他。看谁敢动他一根汗毛！嗯，知道了。在那儿。
，秀，哥，秀，秀，哥，别哭别哭，给哥看看，他没欺负你吧？没有。兄弟，天津不是你的久留之地，我看还是带秀儿先回去吧。叶生哥，谢谢你的救命之恩。我和秀儿现在已经无家可归，以后我就认定你了。你只要一句话，我黑娃赴汤蹈火，绝不含糊。如今秀儿甘愿为你做牛做马，你就让我们留在你身边吧。好好照顾你妹妹。有事来北港巷找我，我先走了。父亲，我们刚刚得到消息，那小子来豪门夜总会，救走了一个姑娘。是谁？是前几天刚刚卖到的人，林庆敏。查查他们有什么关系，你小心点。我今天来是为我师父报仇的，我要让你血债血偿。好，让我看看你有什么本事为你师父报仇。来吧，小子！呀！师叔，念生，师叔，终于找到你了。